Tervetuloa SJKTVn pariin. Ollaan täällä Kerho 07 maskuottelussa keskuskentällä. Ja tällä viikolla meillä on luvassa huikea viikko, koska lauantaina on Veikkausliikan kärkikamppailu HJK SJK Helsingissä. Ja haastellaan muutamaa mielenkiintoista persoonaa. Tervetuloa mukaan. SIKO! Meidän kerho! SIK-päävalmentaja Simo Valakari. Me ollaan täällä nyt Kerho 07 maskupelissä. Puhutaan vähän Kerho 07 tässä aluksi. Mikä merkitys Kerho 07 on? SIK edustuksessa. Iso merkitys. Sillä tavalla, että jos aletaan ihan ns. kokeneista pelaajista käymään hommaa läpi, tuut loukkaantumista takas, saat kerrossa peliaikaa, oot ehkä jäänyt vähän vähemmälle peliajalle edustusjoukkueessa, pystyt pitämään pelituntumaan ylhäällä kerhossa. Ja sitten mikä on tosi tärkeää, niin se on tietynlainen väliporras meidän nuorille pelaajille edustusjoukkueessa. Tietyllä tavalla se harppaus on aika iso BA-junnuista suora edustusjoukkueessa. Nyt on tämmöinen hyvä väliporras, hyvä, hyvä taso niin miesten kakkosivasi divisioonan pelejä, missä päästään, missä päästään nuoria ajaa sisään. Rauhallisessa ympäristössä Peltosen Maxi tekee loistavaa duuni junnujen kanssa siinä. Yritetään molemmat joukkueet pelaa tietyllä tavalla vähän samalla pelisysteemillä, samalla pelitavalla, kaikilla näillä hommilla. Totta kai se on aina välillä vaikeaa, kun kerrossa vaihtuu pelaajat ja kaikki näin, mutta todella iso merkitys. No entäs pystytkö sanomaan jopa ehkä nimiä tai ihan vaan yleisellä tasolla, miltä näyttää tällä hetkellä Kerhon 07 pelaajan kehitys? Onko sieltä nousemassa kukaan edustukseen? Tietysti Tuppu Lähdesmäki ja mm-hmm. Ellu on ollut mm-hmm. ja, ja sitten Jesse Sarajärvi teki debuttiinsa myös tuossa. Niin onko muita nousemassa nyt, jotka olisi edustuksen porteilla? Totta kai, sieltä tulee. Täytyy esimerkiksi hyvä esimerkki, eli viime vuonna Pennin Kankan Teemu pelasi vahvan alukauden kerhossa, nousi runkopelaajaksi edustukseen. Et noita käy. Joo, sanoit niitä nuoria siinä, että siellä on tulossa hyvä, paljon hyviä nuoria ja se on niinku oikeastaan koko tämän tietyllä tavalla SIK edustuksen kerho A, SIK junioreihin asti, että siinä alkaa olla semmoinen vähän pelaajan polku valmiina, että siinä menee muutama vuosi, mutta koko ajan ruvetaan saamaan niitä omia junioreita siihen, että se on vaan päivittäistä kova duuninteko. Kyllä. No nyt siirrytään sitten käsin kosketeltavaan aiheeseen ensi lauantaina HJK SIK Veikkausliikon kärkikamppailu Helsingissä. Mitä siellä on odotettavissa? Odotettavissa on hyvä futismatsi. Hieno stadika, kaksi hyvää joukkuetta, paljon faneja. Kuuluu, että seinäjät lähtee loistavasti, lähtee paljon ihmisiä, ihmisiä kannustamaan. Että... Mä uskon ja tiedän, että siitä tulee hieno futistapahtuma. No, millä aseilla HJK jää kakkoseksi siinä pelissä? No tietysti se on tämä kuuluneen meidän omilla, omilla aseilla, mutta siinä on monet on sanonut, että, joo, että hyvä, hyvä paikka ottaa nyt HJK tässä Eurokapien väleissä. Mutta... Miten me ollaan käyty sitä jätkien kanssa läpi ja miten mä oon itse periaatteessa omalla kokemuksellakin. Et joskus kun on pelannut maaotteluita ja tulee takaisin seuraajoukkuun ja se on pelannut Eurokappipelejä ja tulee takaisin seuraajoukkuun ja se omaa liikaa, niin tietyllä tavalla se Eurokappien tempo jää sulle päälle. Että sä yhtäkkiä syötätkin nopeammin, teet kaikki vähän terävämmin, et, ettei missään nimessä sillä lailla, että joo, että tota, nyt kun on pelannut Eurokappia, että ne on väsyneenä. Niillä on laaja rinki, varmasti kierrättää pelaajia, mutta se on taas sieltä tulee nälkäisiä pelaajia sillä lailla, että, että sit tulee hieno peli. Millä aseilla? Tietyllä tavalla ne samat, samat mantrat pure, että se on se meidän joukkue pelaaminen, että meidän täytyy olla tiiviinä, meidän täytyy puolustaa joukkueena, meidän täytyy hyökätä joukkueena. Ja tietyllä tavalla ehkä kupsimatsi, aina yritetään vähän tehdä asioita paremmin, niin se on tietyllä, että teet paikoista maali, vähän, vähän parempi, vähän terävämpi syöttäminen, niin hyvä tulee. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Meidän kerho. Kerrolla 7, 4, 2 kaksi tähteä tänään, mutta harmittava tappio kotikentällä. Kerro pari kommenttia ottelusta. Maalla kun lähti ja hyvin ja meillä siinä oli se toiseen ainakin paikka. Sitten pikkuhiljaa masku pääsi peliin mukaan sitten lopussa. Kuusi maalia kakkosessa hyvällä pelivireellä on ollut. Mistä tämä vire johtuu? Ei ihan joo. Hyvä treeni. <laughs> Entä miten tämä vire saadaan jatkumaan? Näin, niin tämä kova treeni. Pallot maaleja esimerkiksi. Kiitos. Kiitos. Meidän kerho. Asiko captain Pavle Milosavjevic, you just came back from a long time injury and now you're fit to continue. Yeah, how's your feeling? How you, how's your fitness? It's, uh, how to say, uh, how to say that I'm come, come back, come, came back now. It was a long time ago I started to train. But it was like process. I was like, training easy, and then uh, every day was better. Then finally, I was I was uh, fit for for the game, and 
chance came and came again and it was really nice to, to, to play. But it was also hard for me, it was like a long time. Two months and maybe ten days. So it was like new beginning of the season for me. So it's it's much better to play, it cannot compare to just watching the game and it's, it was really hard for me. I was I was so nervous, I couldn't do anything. It was the worst thing in the football for, for football player. But but I'm happy the team did amazing job in that time. It was from the other hand it was nice to watch. Nice football. Yeah. Um, next Saturday there's gonna <coughs> be a tough game against Hoyugo in Helsinki. Um, what's that game going to be like? Uh, last game I, I was also watching the stream and uh, I don't know, I, I expect the same, same thing. I, I don't think that they are better team, like that we, we're gonna go there and just defend. We also can hurt them, like in the last game it was pretty even. We lost the game in last five minutes, we, we could win that game, but I think it will be the same. It will be hard, even game, like uh, I, I watched it was last night, it was uh, Hoiko played this Champions League qualification. I don't know, I, we are not afraid of, of them, we just, we go there to play football, to, to play for win, why not? Alright, thank you for the interview. It's same, yeah, there we go. And good luck for the game. Kerho. Ensi lauantaina kärkikamppailu HJK SJK Helsingissä ja SJK kannattaa järjestää tuohon otteluun bussireissun. Lisätietoja SJK nettisivut. Lähtekää kannustamaan Sarja 2 voittoon.